हेलो बच्चो क्या हाल चाल दिस इज ओपे गुप्ता योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटिफुल चैनल ऑफ योर दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपे गुप्ता तो इन टू डेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस केस स्टडी क्वेश्चन फॉर क्लास ट्वेल्थ चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन देखते हैं तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं बच्चों बेसिकली यहां पर हमें केस स्टडी क्वेश्चन में फाइव सब पार्ट्स मिलेंगे जिसमें से कोई से भी फोर सब पार्ट आपको सॉल्व करने होंगे हर सब पार्ट एक नंबर का होने वाला है एंड मोर ओवर इस टाइप के क्वेश्चन यानी केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई के ट्वेंटी वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है बच्चो वैसे इसके बारे में मैंने फिफ्थ जुलाई का सर्कुलर जब डिस्कस किया था तो वहां पर बताया था इसलिए अगर आप लोगों ने केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस प्रॉपरली नहीं की तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है इससे पहले भी मैंने केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं आपके इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब फाइनली चलते हैं और अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहां पर क्या बोला गया है अ बॉक्स मैन्युफेक्चरिंग कंपनी वॉन्टेड टू हायर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम एन इंजीनियरिंग कॉलेज द इंस्ट्रक्टर ऑफ द कंपनी टोल्ड अ पार्टिसिपेंट टू कंस्ट्रक्ट एंड ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस फ्रॉम अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड हैविंग एन एरिया ऑफ सी स्क्वायर यूनिट्स ये रहा आपका बॉक्स जो कि ओपन बॉक्स है जिसका बेस जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में होने वाला है यहां पर डायमेंशन से भी आपको आइडिया लग रहा होगा और इसका हाइट यहां पर जैसा कि आपको दिख रहा है कि वाई दिया हुआ है यहां पर इस बॉक्स को बनाने के लिए हमें जिस कार्डबोर्ड को काट पीट के इस बॉक्स को बनाना है ना उस कार्डबोर्ड का एरिया देखो यहां पर दिया हुआ है कार्डबोर्ड हैविंग एन एरिया ऑफ सी स्क्वायर यूनिट्स इस तरीके से जरा इस बॉक्स का एरिया हम निकाल लेते हैं वो एरिया सी के इक्वल आना चाहिए समझे तो यहां पर बेस का एरिया निकालोगे वो बनेगा एक्स इंटू समझे यहां पर अगर देखो इस वाले साइड का एरिया निकालोगे तो ये क्या बनने वाला है बच्चों x इंटू वाई ऐसे यहां पर भी x इंटू वाई बनेगा देखो ये वाला भी x इंटू वाई ही बनने वाला है समझे यहां पर x इंटू वाई ये भी x इंटू वाई ये पीछे वाला देखो ये वाला भी x इंटू वाई और ये वाला भी x इंटू वाई समझे कि नहीं तो ये बन गया फोर टाइम्स एक्स इंटू वाई और ये पूरा सी के इक्वल आने वाला है मतलब इसे मैं लिख के रख लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई विल बी इक्वल टू सी समझे कि नहीं अब आगे बढ़ते हैं जरा और अपने क्वेश्चंस को देखते हैं तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर बेस बी एक्स यूनिट अच्छी बात है डायग्राम में भी हमको दिख रहा था और इसका हाइट वाई यूनिट्स है वो भी हमें डायग्राम में दिख रहा था ठीक है तो यहां पर करना क्या है एरिया ऑफ द मेटीरियल यूज देखो हमने ऑलरेडी ये रिलेशन निकाल लिया है जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है देखो ये वाला रिलेशन तो चलिए इसका काम यहां पर हो चुका है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई इक्वल टू सी तो यहां पर आपका जो कार्डबोर्ड है ना उसका एरिया यही तो था तो आपको सी की वैल्यू लिखनी थी तो सी की वैल्यू ये रही एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई जैसा कि मुझे दिख रहा है पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए ऑफ फर्स्ट पार्ट इज ट्रू ठीक है ये करेक्ट हो गया अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ यानी सेकंड पार्ट की तरफ तो ये रहा जी सेकंड पार्ट आपके सामने आ चुका है यहां पर एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा ये आपसे पूछा गया है भाई देखना अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई की वैल्यू लिखी है तो यहां पर जैसा कि मुझे पता है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई नाउ दैट इज इक्वल टू सी तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखू देखो पहले एक्स की वैल्यू लिख लो या फिर फोर की वैल्यू लिख लो 4xy की वैल्यू लिखो तो ये बनेगा c माइनस एक्स अब ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहां पर चारों ऑप्शन में या तो c माइनस एक्स या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ई मुझे दिख रहा है समझे अब यहां पर या तो x की वैल्यू निकालूंगा मैं या फिर y की वैल्यू निकालूंगा जैसे ही मैं x की वैल्यू निकालूंगा c माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर वाई ऐसा हो जाएगा और अगर y की वैल्यू निकालोगे तो c माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर एक्स ऐसा आ जाएगा देखो इस टाइप का तो कहीं पर है नहीं बस ये वाला आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा कौन से ऑप्शन में पहले वाले ही ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा मतलब यहां पर भी ऑप्शन ए सही हो गया ठीक है अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन यानी थर्ड पार्ट की तरफ तो यहां पर हम थर्ड पार्ट में क्या देख रहे हैं बच्चों आपसे ना बॉक्स का वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एक्स पूछा गया है देखो आपका जो बॉक्स था ना वो किस शेप में है बच्चों यहां पर देखिए अब इस शेप में यानी क्यूबोडल शेप में होने के कारण वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या चलेगा वॉल्यूम का फॉर्मूला चलेगा एल बी एच वाला समझे यहां पर एल यानी एक्स बी यानी एक्स और एच यानी वाई इस तरीके से अब यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स इंटू वाई की वैल्यू बताओ तो यह बनेगा सी माइ
यहां पर आप x इंटू वाई की वैल्यू निकालोगे तो c माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर आ जाएगा है कि नहीं साइड चेंज करके देख लो ठीक है बच्चों तो यहां पर मैंने वही तो लिखा हुआ है लेकिन ऐसा आपके ऑप्शंस में कहीं नहीं है मतलब मुझे x को अंदर भेजना पड़ेगा सी एक्स माइनस एक्स क्यूब ऐसा तो सी एक्स माइनस एक्स क्यूब जैसा कि मुझे दिखा पहले वाले ऑप्शन में ही लिखा हुआ है जो कि आपको भी दिख रहा होगा नाउ डोंट थिंक कि हर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ही सही होने वाला है ठीक है आगे बढ़ते हैं जरा फोर्थ पार्ट को देखते हैं इसमें क्या बोला गया है तो फोर्थ पार्ट यहां पर आपसे कह रहा है कि एट वॉट वैल्यू ऑफ एक्स वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम यानी बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी चलिए काम शुरू करते हैं मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट अब लगेगा वन बाई फोर यहां पर क्या था बच्चों वॉल्यूम था सी एक्स माइनस एक्स क्यूब यानी सी एक्स माइनस एक्स क्यूब चलिए अपना काम शुरू करते हैं यानी डेरिवेटिव करते हैं तो dv अपॉन डी एक्स ये वन बाई फोर तो बाहर है ही सी एक्स समझे यहां पर ये एक्स क्यूब का इस तरीके से हो जाएगा इसका हम डबल डेरिवेटिव भी यहीं पर कर देते हैं तो जैसे ही डबल डेरिवेटिव करेंगे यहां पर क्या बनेगा माइनस थ्री इंटू टू एक्स यानी फाइनली आ जाएगा माइनस थ्री एक्स अपॉन फोर बात समझ आ रही है सभी को ठीक है ना ये आपका डबल डेरिवेटिव का वैल्यू आ चुका है आप लोगों के सामने क्लियर है बच्चों अब यहां से फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं जीरो के इक्वल रख दूंगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dv वी अपॉन डी इसे जीरो के इक्वल रखेंगे ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल पाए ठीक है ना बच्चों तो यहां से जैसे ही मैं x की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो c माइनस थ्री एक्स स्क्ट इज इक्वल टू जीरो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू c बाई थ्री आएगी मतलब x की वैल्यू c अपॉन थ्री पूरे का अंडर उठ देखो ऐसा आ जाएगा आपसे इसने यही पूछा था कि x की किस वैल्यू पे वॉल्यूम फंक्शन मैक्सिमम होने वाला है लेकिन अभी हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है कि वॉल्यूम फंक्शन का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव है समझे यानी वॉल्यूम फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है तो चलिए इसका डबल डेरिवेटिव भी चेक कर लेते हैं इसी पॉइंट पे एट एक्स इक्वल टू सी अपॉन थ्री ओवर द रूट तो जैसे यहां पर आप ये वैल्यू पुट करेंगे ना बच्चों यहां पर c अपॉन थ्री ओवर द रूट जैसे ही पुट करेंगे तो ये पक्का लेस देन जीरो आने वाला है इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू सी ओवर थ्री पूरे का अंडर रूट समझे और ऐसा मुझे ऑप्शन बी में दिख रहा है जैसा कि आपको भी दिख रहा होगा यानी फोर्थ पार्ट का ऑप्शन बी सही हो गया अब चलते हैं जरा फिफ्थ पार्ट को भी देख लेते हैं तो यहां पर क्या बोला गया है यहां पर आप लोगों को बोला गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स यानी बॉक्स का जो वॉल्यूम है ना उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा आपको यह बताना है वॉल्यूम क्या था बच्चों वॉल्यूम था वन बाई फोर एक्स इंटू सी माइनस एक्स स्क्वायर लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इसको ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके देखो इस तरीके से लिख लिया है समझे सी एक्स माइनस एक्स की ब्रैकेट के अंदर देखो लेकिन फिर भी मैं ये वाली वैल्यू यूज करने वाला हूं क्यों क्योंकि यहां पर मुझे अभी x की वैल्यू भी तो पुट करनी है तो सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी रहेगी इसलिए मैंने ऐसा लिखा अब x की वैल्यू हमने फोर्थ पार्ट में ऑलरेडी यहां पर ऑप्टेन किया हुआ है अंडर रूट ऑफ c बाई थ्री तो चलो जी काम शुरू करते हैं अंडर रूट ऑफ c बाई थ्री इस तरीके से यहां पर c माइनस एक्स स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ सी बाई का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा फाइनली ये बनेगा वन बाई फोर अंडर रूट ऑफ सी बाई थ्री यहां पर मिलेगा टू सी अपॉन थ्री एलसीएम लेके देखो समझे यहां पर टू से ये फोर कैंसल आउट होगा तो नीचे टू बचेगा थ्री पहले से ही है यानी वन बाई सिक्स आ जाएगा ऊपर सी पहले से है और ये अंडर रूट ऑफ सी बाई थ्री जिसे आप लोग चाहें तो एक बार और ऐसे करके लिख दो ताकि आपके गिवन ऑप्शन में आपको दिख जाए कौन से वाला एग्जैक्टली मैच कर रहा है तो मुझे ऑप्शन डी दिख रहा है मतलब फिफ्थ पार्ट का ऑप्शन डी सही हो गया बस बच्चों इसी के साथ आज का ये क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिया अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे लेकिन इससे पहले कि मैं आज का सेशन वाइंड अप कर दूं चलिए मैं आप लोगों को अपनी मैथमेटिशिया बुक्स से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं सो हेयर वी गो टू डिस्कस अबाउट द मैथमेटिशिया बुक्स ऑफ क्लास इलेवंथ एंड क्लास ट्वेल्थ बाय ओ गुप्ता यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों ये रही हमारी क्लास इलेवंथ की मैथमेटिशिया बुक यानी यहाँ पर दो बुक्स आपको दिख रही हैं इस वाली बुक में क्या है यहाँ पर हर चैप्टर के लिए आपको थ्योरी यानी कंसेप्ट हर चैप्टर के लिए एग्जांपल्स हर चैप्टर के लिए एक्सरसाइजेज एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का आंसर और हर चैप्टर के ऊपर एक टेस्ट फॉर सेल्फ इवेल्युएशन ठीक है और इसमें क्या होगा एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन समझे यहाँ पर आपको एक फ्री पीडीएफ चैप्टर भी मिलेगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस लिंक को अपने ब्राउजर में डाल सकते हो या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना आपको फ्री पीडीएफ चैप्टर मिल जाएगा बच्च
था क्लास ट्वेल्थ की मैथमेटिशिया बुक जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों ये बुक थर्टीन रिवाइज एडिशन में है और ये बुक आपके बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम दोनों टाइप की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है This book is written for the academic session 21 to 22 as per the competency based education that's why it includes case study questions also moreover this book also has been given with the detailed solution for each exercises question of each and every chapter क्या यहाँ पर भी फ्री चैप्टर्स है बिल्कुल यहाँ पर तो दो दो चैप्टर्स आपको फ्री मिलने वाले हैं यानी चैप्टर थ्री ऑफ योर एनसीआर मैट्रिक्स वाला टॉपिक देख लो यहाँ पर और चैप्टर सेवन ऑफ योर एनसीआर यानी इंटीग्रेशन वाला चैप्टर ठीक है और ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने डाल के दिए हुए हैं ठीक है बच्चों अब मैं जरा आपको कुछ और पब्लिकेशन भी दिखा दूं अपनी तो ये रही हमारी एनसीआर डी प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस बुक मतलब क्लास ट्वेल्थ के लिए और ये क्लास इलेवंथ के लिए ठीक है ये हमारी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिशिया बुक है क्लास ट्वेल्थ के लिए और क्या है हमारे पास ये हमारा सीबीएसई का चैप्टर वाइज पीवाई क्यू वाला बुक है ये वाला समझे और ये क्या है ये सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के सॉल्ड पेपर वाली बुक है लेकिन इसमें लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर भी ऐड किए जाते हैं अगर आप लोग अपनी बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो बुक्स ऑर्डर करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं आप लोगों को सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएंगी अलॉन्ग विद प्राइस डिस्क्रिप्शन अब आगे बढ़ते हैं जरा और यहाँ पर इसे प्यार इसे क्वेश्चन का आंसर करते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है सब्सक्राइब तो कर लिया है ना हाँ जी बहुत बढ़िया वेरी गुड सब्सक्राइब तो कर लिया है ना ना जी ना जी क्यों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे और फिर इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर देना ठीक है बच्चों तो चलिए बच्चों इसी के साथ आई एम गोइंग टू फाइंड अप देशन फॉर नाउ दिस इज ऑफ गुप्ता योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटिफुल चैनल ऑफ योर दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता साइनिंग ऑफ फॉर द डे लेट्स मेट इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन बी गुड टेक केयर ऑल द बेस्ट थैंक यू